ஒன்று பேதரு முதலாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து பன்னெண்டு வரை உள்ள வசனங்கள் நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமான சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இறக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக இருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிற சந்தோஷமுள்ளவர்களாய் கழி கூர்ந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள் உங்களுக்கு உண்டான கிருபியை குறித்து தீர்க்க தரிசன சொன்ன தீர்க்க தரிசிகள் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள் தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவ நாவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமையிலையும் முன்னறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்று என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் என்ன என்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள் தங்கள் நிமித்தம் அல்ல நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டது பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசு தாவியினாலே உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர்களை கொண்டு இவைகள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது இவைகளை உற்று பார்க்க தேவதூதரும் ஆசையாய் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக வைக்கப்படும் ஒரு ஆட்சேபனை எடுத்து சொல்லி அந்த ஆட்சேபனைக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்லுகிறோம் என்பதை பிரசங்கிக்க போகிறேன் என்று சொன்னேன் ஒரு புது சீரீஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட் சீரீஸ் ஒரு அஞ்சாறு வாரத்துக்கு போகும் கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிராக பல வாதங்கள் வைக்கப்படுகிறது ஆட்சேபனைகள் வைக்கப்படுகிறது அவள் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சொல்லி முக்கியமானதை மட்டும் எடுத்து சொல்லி அதுக்கு நம்முடைய பதில் என்ன என்பதை போதிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அதனால் தான் போன வாரம் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்தவம் எப்படி நாங்கள் தான் சரியான மார்க்கம் என்று போதிக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு குற்றஞ்சாட்டு அவர்கள் மேலே இருக்குது இவ்வளோ மதங்கள் மார்க்கங்கள் இருக்கும்போது எல்லா மதம் மார்க்கும் கடவுள்கிட்ட செல்கிறதுக்கு ஒரு பாதை அல்லவா அப்படி இல்லையா சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் தானே நல்லிணக்கம் உண்டாகும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தான் சரி நாங்கள் தான் சரியான சத்தியத்தை வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அது சமுதாயத்தில் பிளவை ஏற்படுத்துகிறது பகையை ஏற்படுத்துகிறது வன்முறையை தூண்டுகிறது அல்லவா அப்படின்னு ஒரு ஆட்சேபனை வைக்கிறாங்க நியாயமான கேள்வி தான் அதுக்கு நான் போன வாரம் பதில் சொன்னேன் கேட்கலன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் அதுக்கு பதில் போன வாரம் டீல் பண்ணோம் இந்த வாரம் இன்னொரு காரியத்துக்குள்ளே போக போகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒன்று எடுப்போம் எல்லாம் பிரபலமான ஆட்சேபனைகள் இன்னொரு ஆட்சேபனை என்னென்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஈவில் அண்ட் சஃப்ரிங்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதாவது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்றீங்க நீங்கள் ஒரு சாதாரண கடவுள் இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லை அவர் நல்லவர்னு சொல்கிறீங்க வல்லவர்னு சொல்கிறீங்க சர்வ வல்லவர்னு சொல்கிறீங்க அப்படி நல்லவராக இருக்கிற சர்வ வல்லவராக இருக்கிற கடவுள் ஒரு இருப்பார் என்றால் ஏன் இவ்வளவு தீமைகளும் துன்பங்களும் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது ஏன் தொடர விட்டுருக்கார் இதெல்லாம் இது எப்படி சொல்லலாம் ஒருவேளை அவர் அதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்த முடியாததுனால அதை தொடர விட்டுருப்பார் என்றால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர் சர்வ வல்லவர் ஒன்றும் இல்லை கடவுள் ஒன்றும் சர்வ வல்லவர் நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு கடவுள் இல்லை அல்லது அவரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தடுத்து நிறுத்தாமல் இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர் நல்லவர் இல்லை இப்படி போனால் அவர் நல்லவர் இல்லை அப்படி போனால் அவர் வல்லவர் இல்லைன்னு இப்படி வர்றாங்க இந்த நல்லவர் வல்லவர்ன்ற ஒரு கடவுள் இருக்கிறார நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்படி இருந்தால் இவ்வளவு தீமைகளும் இவ்வளவு பொல்லாப்புகளும் இவ்வளவு மனுஷனுக்கு துன்பங்களும் ஏன் இந்த உலகத்தில் இன்னும் இருக்கிறது இதையெல்லாம் அவர் சரி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க சரியான கேள்வி தான் அதுக்கு கண்டிப்பாக பதில் சொல்லணும் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா இது வந்து சாதாரண கேள்வி இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் கேட்கப்படுற கேள்வி நல்லா பாஸ்டராக இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் துன்பப்படுகிறவர்கள் தீமையை அனுபவிக்கிறவர்களுடைய அந்த சூழ்நிலையில் போய் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு சாவு நடக்குது ஒரு வீட்டில் அங்கே போய் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணோம் சிலது அநியாயமான சாவு சாவு கூடாத வயசில் யாரோ செத்துடுறாங்க ரொம்ப மரணம் வந்து அள்ளி கொண்டு போகிற மாதிரி பிரச்சனை ஆகிடுச
திடீர்னு எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் விதத்தில் ஒன்று நடக்குது குடும்பமே குழந்தை நிற்குது எல்லாம் கூட்டிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் போய் நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணோம் இந்த கல்லறையில் பிரசங்கம் பண்ணுற பண்ணுற பிரசங்கம் அப்புறம் அந்த அடக்க ஆராதனையில் பிரசங்கம் பண்ணுற பிரசங்கள்லாம் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கடினமான பிரசங்கள் ஏன்னா சூழ்நிலை ரொம்ப மோசம் ஜனங்கள் வந்து கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இழக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க ஆயிரம் கேள்விகள் அவளுக்குள்ளே இருக்குது பிரசங்க யார சரி நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க ஆனால் பத்து நிமிஷம் தான் கொடுப்பாங்க கல்லையில் எல்லாம் அந்த மண்ணெல்லாம் அள்ளி போட்டிருப்பான் அது மேலே நின்றுக்கிட்டு நம்ம எவ்வளோ நேரம் பிரசங்கம் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே பண்ண முடியாது அதுக்குள்ளே அவங்கள ஆறுதல் படுத்தணும் அவங்க கேள்விகள்லாம் பதில் சொல்லணும் இது ரொம்ப கஷ்டமான விவகாரம் பாருங்கள் அதை நான் பலமுறை பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம சர்ச்சு அதனால் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து கரெக்டாக அதை பண்ண விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி அதை பண்ணுறது நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது எனக்கு நல்லது உங்களுக்கு நல்லது இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீமைகளையும் துன்பங்களையும் கடந்து செல்லும்போது நமக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் அதை கையாளுவதற்கும் அதை புரிந்து கொள்வதற்கும் அது பெருமை உதவியாக இருக்குன்றத நான் நம்புகிறேன் இந்த இப்போ வாசித்த அந்த பகுதி இதை பற்றிய சப்ஜெக்ட் தான் இந்த உலகத்தில் தீமையும் பொல் துன்பங்களும் நடக்கும்போது அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது எப்படி கையாளுவது என்பது இதில் தீமையும் துன்பங்களையும் நாம் அனுபவிக்கும் போது நம்ம செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் தீமையும் துன்பங்களையும் நாம் கடந்து போகும்போது செய்ய வேண்டிய மூன்று காரியங்கள் நமக்கு உதவக்கூடிய மூன்று காரியங்கள் அதையும் இந்த வசனங்கள் போதிக்குது முதல்ல என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்புறம் என்ன செய்யணுங்கிறத பற்றி மூணு காரியங்களை சொல்லுவோம் என்ன செய்யக்கூடாது துன்பங்களையும் தீமைகளையும் நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கும் போது ஒரு சாவு நடக்குது இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடக்கும்போது நிறைய பேர் எந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாங்கன்னா நான் கடவுளை ரொம்ப நம்பினேன் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தேங்க இந்த இது நடந்த உடனே எனக்கு நம்பிக்கையே விட்டு போச்சு எனக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே விட்டு போச்சு நான் கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணிக்கலான்னு ஆகிட்டேன் ரொம்ப ஆண்டவர் ஆண்டவர்னு இப்போ நான் போகிறதில்ல ஏன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு அதில் இப்போ ஈடுபாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு என்றைக்கி இந்த மாதிரி நடந்ததோ எனக்கு அந்த நம்பிக்கை குறைஞ்சி போயிடுச்சு மங்கி போயிடுச்சு இல்லைன்னா நம்பிக்கையே இல்லாமல் போயிடுச்சு கடவுளே இருக்கிறாரான்ற கேள்வி எனக்குள்ளே எழுந்திருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் வர்றத நாம் சகஜமாக பார்க்குறோம் அது இயற்கையாக மனுஷனுக்கு நடக்கிறது தான் சாதாரண மனுஷனுக்கு ஒரு காரியம் ரொம்ப அதிர்ச்சியூட்ட விதத்தில் நடக்கும்போது அநியாயமாக நடக்கும்போது அவனுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட முடிவுகளுக்கெல்லாம் விபரீதமான முடிவுகளுக்கெல்லாம் சிலர் வந்துடுறாங்க ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைனா இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கும்போது கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையே நீங்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதை கைவிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது ஏன் என்று சொன்னால் இனி நீங்கள் இந்த துன்பத்தையும் தீமைகளையும் அதை குறித்த காரண காரியங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது அதை எப்படி கையாளுவதுன்றதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதை நடுவில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீங்க ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டீங்க அதை கையாண்டு அதை மேலே வர்றதுக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான அறிவும் இல்லாமல் போயிடும் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டுட்டீங்கன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் ஏன் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டுட்டா நீங்கள் இந்த துன்பத்தை குறித்து சரியான புரிந்து கொள்வது இல்லாதனால அதை கையாளக்கூடிய திறமையும் போயிடும் அப்படிங்கிறத ஏன் சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேணும் கடவுள் பேரில் இருக்கிற நம்பிக்கையை கைவிடுறது உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் உதவி செய்யாது சரி இன்னிலேருந்து கடவுளை நான் நம்பலை எனக்கு இந்த தீமை நடந்ததுனால கடவுள் எங்கே இருக்கிறாரு நான் இனிமேல் நம்பலை அப்படின்ட்டிங்கன்னா அது எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விக்கு எதாவது பதில் சொல்லி கிடைச்சிருக்கா உங்களுக்கு இப்போது கடவுள் மேலே நம்பிக்கையை நிறுத்திட்டதுனால உங்கள் கேள்விக்கு எதாவது பதில் கிடைச்சிருக்கா ஏதாவது ஒரு திருப்தி உண்டாயிருக்குதா ஏதாவது உங்களுக்கு இதன் மூலமாக ஞானம் பிறந்திருக்குதா ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எந்த விதத்தில் அது உதவாது உங்கள் பிரச்சனையை புரிந்து கொள்ளவோ அதை கையாளுவதுக்கோ உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் அது உதவாது கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை தான் அதை புரிந்து கொள்ளவும் அதை கையாளவும் உங்களுக்கு உதவும் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டுட்டீங்கன்னா நன்மை தீமை இந்த ரெண்டு காரியத்தை பற்றியுமே நீங்கள் பேச முடியாது அதை பற்றிய காரியங்களெல்லாம் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அதான் ஒருத்தர் சொன்னார் வி கெனாட் நோ வெதர் ஹியூமன் லா இஸ் அன்ஜஸ்ட் அன்லெஸ் தெர் இஸ் எ டிவைன் லா a higher law from god manushargaludaiya satta te eduthunga inda sattam aniyayamanadhu thavaranadhu appdinu nam eppa solla mudiyum adha kaattilum melana uyarnda kadavuludaiya sattam onnu irukano appo dhaan adha solla mudiyum inda sattam nalla illa nu solla adhan adipadaiyila dhaan solla mudiyum yena inda sattathai yetrinavargalukku mela uthar irukkarar avar dhaan srishtikartha avar solli irukkarar
மற்றவங்க என்ன திரும்ப சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நியாயம் இல்லைன்னு மாதிரி எங்களுக்கு நியாயம் தான் தெரியுது அது போ அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆளாளுக்கு ஒரு நியாயன்ற மாதிரி ஆகிடும் எல்லாரையும் மாடரேட் பண்ணி எல்லாரையும் ஒன்றா கொண்டு வந்து இதுதான் நியாயம் இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லக்கூடியது யார் அதுக்கு தான் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப அவசியம் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கவே முடியாது இந்த உலகத்தில் அதை யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா இது கெட்டதுன்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது எதையுமே கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்க உலகமே சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை சிருஷ்டிகர் ஒருத்தர் இல்லை அது தானாக உண்டாயிடுச்சு எப்படி உண்டாயிடுச்சுன்னா இயற்கை இயற்கை உலகம் இது இயற்கையாக வந்துடுச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இயற்கை அப்படி வந்துச்சுன்னா அவங்க அதை எப்படி போதிக்கிறாங்க நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஆர் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் செலெக்ஷன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னா பலமுள்ளது பலவீனமானது அழிச்சுட்டு அது நல்லா பெருகுது வருது இப்படி தான் செடிகள் மரம் செடி கொடிகள் மோர் கொண்டு மிருக வர்க்கங்கள் பறவைகள் மோர் கொண்டு மனுஷ வர்க்கமும் இப்படி தான் பலவீனமானதை அழிச்சிட்டு பலம் உள்ளது நல்லா வளருது அப்போ இந்த பலவீனமானதை அழிக்கிறது பலம் உள்ளது வளர்கிறதுன்றது இயற்கை அப்போ அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும்போது ஒரு ப்ர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஆள் ஒரு நோஞ்சானாக இருக்க அவனை போட்டு தள்ளி போட அப்படின்னு சொல்லி அடித்து கொண்டு போட்டால் அது இயற்கை அது எப்படி கெட்டதுன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் அது அப்படி தான் வாழ்க்கையே அப்படி தான் அவனை அழிச்சிட்டு தான் இவன் மேலே வருவான் பலம் உள்ளவர்கள் தான் தேர முடியும் மீதிய பேரெல்லாம் ஒழிஞ்சிட வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி ஆகிடும் இயற்கையை நீங்கள் எப்படி தப்பு சொல்ல முடியும் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஃபினாமினா அது ஒன்று தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு ஆகிடும் அப்போ தீமைன்னு ஒன்று இல்லாமலே போயிடும் இது தீமை இது இந்த கெட்டது இது நல்லது நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் எது நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது தீமை எதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு மட்டும் இல்லை எது நல்லதுன்னே சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு நல்ல உலகம் வேணும் நல்ல ஒரு ஊர் வேணும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஒழுங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதை வச்சு சொல்லுவீங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அடிப்படையாக வச்சு சொல்லுவீங்க யார் அதை சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸோ இது மூலமாக என்ன தெரியுது என்ன கன்க்ளூஷன் கடவுளை நம்புகிறவர்களுக்கு தீமை ஏன் இன்னும் உலகத்தில் இருக்குது துன்பங்கள் ஏன் இந்த உலகத்தில் இருக்குதுன்றதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி பதில் சொல்கிறதுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கே ஏன் தீமை இருக்குது தொடருது ஏன் துன்பங்கள் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு இருக்குது கடவுள் இருந்தார்னா ஏன் எது இருக்குதுன்னு தொடருது அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு கேள்வி தான் பதில் சொல்கிறது ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அது ரொம்ப 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 கஷ்டம் அதுதான் அங்கே பிரச்சனை கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் நான் இப்போ காண்பிக்க போகிறேன் மூணு விதத்தில் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் கையாளலாம் அதுக்கெல்லாம் வேதம் உதவுது நமக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது மூளையை குழம்பிடும் பாருங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் சில நேரத்தில் அதிர்ச்சியூட்டு சம்பவங்கள் நடக்கும்போது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது தீமையான காரியம் நடக்கும்போது சிலரெல்லாம் மனநிலையே இழக்கிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் இத்தனை வருஷத்தில் நான் ஊழியத்தில் நான் பார்த்துருக்குறேன் நல்ல கத்திரைக்குள்ளே இருக்கிற குடும்பங்களில் சிலருக்கு மனநிலையே இழந்து சமாதானமே போய் அவர்கள் இடத்துல அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பைபிள் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு போதிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி நிலையில் ஆகி கடைசியில் அவங்களுக்கே சோகம் இல்லாமல் ஆகி அவங்களே செத்து போயிடுறாங்க இது மாதிரி அப்படியே நடந்துருக்குது ஊழிஞ்சேறு குடும்பங்கள்லேயே கூட நடந்துருக்குது அவங்களுக்கு அதை தாங்கி கொள்ள முடியல அந்த துக்கத்திலேருந்து மீள முடியல ஏன்னா அந்த துக்கத்துக்குரிய காரியம் நேரிட்ட உடனே கத்தர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த கேள்விக்கும் பதில் வரவே முடியாது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடும் மூளையே குழம்பிடும் அதுக்கப்புறம் பதிலை தேடினீங்கன்னா கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை வைத்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு நேர்ந்த அந்த கஷ்டத்தை துன்பத்தை இன்னும் நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதை எப்படி மேற்கொள்ளுவது என்பதையும் புரிந்து கொண்டு மேலே வர முடியும் அதுக்கான உபகரணங்கள் இங்கே வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குதுன்றவங்களுக்கே அதை விளக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அது குறித்த சில காரியங்களை நிச்சயமாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதிலேருந்து மீள்றதுக்கு அதை ஜெயித்து வாழ்வதற்கு சில வழிகள் வேதம் போதிக்கிறது கடவுள் நம்பிக்கை விடுறவங்களுக்கு எந்த வழியுமே கிடையாது அவர்களுக்கு எந்த விதமான உதவியும் கிடைக்காது சரி இதை புரிந்து கொள்வதுக்கு இதில் நமக்கு உதவுகிறதுக்கு வேதம் என்ன வழியை போதிக்கிறது மூன்று வழிகளை சொல்லுகிறது மூன்று காரியங்களே நம்ம செய்ய வேணும்னு சொல்லுது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நாம் பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும் ஏற்கனவே சில காரியங்கள் நமக்காக செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது
அதனால் கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்து என்னவெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பாருங்க யூ மஸ்ட் லுக் பேக் அட் சம்திங் ஸோ த தட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ட்ரபுள்ஸ் யுவர் ஈவில் அண்ட் யுவர் சஃபரிங் இன்னொன்று யூ மஸ்ட் லுக் அ ஹெட் டு சம்திங் இன்னொன்று எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது என்று வேதம் சில காரியங்களை சொல்லுது அதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அதுவும் உங்களுக்கு உதவும் உங்களுக்கு நடக்கிற தீமைகளையும் உங்களுக்கு நடக்கிற துன்பங்களையும் புரிந்து கொள்கிறதுக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு வேதம் சொல்லுது அது ரொம்ப உங்களுக்கு உதவும் அது உங்களுக்கு பெரிய ஆறுதலை தரும் தீமைகள் துன்பங்கள் மத்தியில் அதை சமாளிக்கிறதுக்கு அதை புரிந்து கொள்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவும் மூணாவது யூ மஸ்ட் லுக் இன் டு சம்திங் ஒரு காரியத்தை உற்று பார்க்க வேணும் ரொம்ப ஆழமாக கவனிக்கணும் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அதை புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள இந்த தீமை துன்பங்களை குறித்த காரியங்களை இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ளலாம் அதிலேருந்து மீழுவதற்கான வழியும் நீ அதில் அதன் மூலமாக உண்டாகும் ஒன்று பின்னோக்கி பார்க்கணும் இன்னொன்று முன்னோக்கி பார்க்கணும் இன்னொன்று உற்று பார்க்க வேணும் இந்த மூணுத்தை பார்க்கப்போம் முதலாவது பின்னால் பார்க்குறோம் என்னத்தை பார்க்குறோம் பின்னால் திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன நடந்து முடிஞ்சிருக்குது வேதம் சில காரியங்களை நடந்து முடிந்தவைகளாக நமக்கு சொல்லுகிறது என்ன நடந்து முடிஞ்சிருக்குது இங்கே ஒன்று பேதில் ஆறு ஏழு ஆகிய வசனங்கள் இதில் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் எதில் சந்தோஷப்படுறோம் மூணு நாலு வசனங்களை பார்த்து அஞ்சு வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரட்சிப்பு குறித்து பேசுது அந்த ரட்சிப்பு நமக்கு உண்டாயிருக்குது அதனால் நமக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் உண்டாயிருக்குது அதெல்லாம் பேசுது இதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் ஒளிமயமான ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு வேதம் போதிக்குது ரட்சிப்பின் மூலமாக ஆனால் இப்போ கொஞ்ச காலத்துக்கு இந்த பா உலகத்தில் வாழ்கிறோம் மனுஷன் விழுந்து போன ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிறது மட்டும் இல்லை அவனே பர்ஃபெக்டாக ஒன்றும் கிடையாது விஸ்வாசிகள் கூட ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இப்படி பல காரியங்கள் இருக்குது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை காம்ப்ளிகேட்டாக ஆக்குது அதன் மூலமாக துன்பப்படுவது என்பது சகஜமாக நடக்குது பாருங்கள் ஒரு சாவுக்கு போயிருந்தோம் பாருங்கள் போனப்ப அவங்க ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்தாங்க ஏன்னா யாரோ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க பெரிய ஏசநாதர் 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 என்ன பண்ண இப்போ பாரு ஆள் சேர்த்து போச்சு ஏ இதனால் என்ன பிரயோஜனம் உனக்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களே இப்போ அவங்க துக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் சில ஆளுங்க வந்து ரொம்ப மோசம் பாருங்க எப்போ எதை பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் பேசுவாங்க வேணுன்னே குத்துரா மாதிரிலாம் பேசுவாங்க ரொம்ப கடுமையாக பேசுகிற ஆளுங்களும் இருக்கிறாங்க வேணுன்னே பேசுகிற ஆளுங்க அப்படி இருக்கிறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் குழந்தையே இல்லாத ஆள்கிட்ட போயிட்டு என்ன ஒரு பூச்சியும் புழுவும் இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க வேணுன்னு என்ன வார்த்தைகள் அது எங்கேயுமே நான் இந்த மாதிரி கேள்விப்படுறேன் சில காரியங்கள் நம்ம கலாச்சாரத்தில் கெட்ட காரியங்களாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வேணுன்னே ஆளை போட்டு நசுக்கிறது அவன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் அவன் கொஞ்சம் வேதனையில் இருக்கான் அவனை போட்டு ஏற்கனவே தலையில் ஏறி மிதிக்கிறது அந்த மாதிரி அவன் பா அவன் சாவு ஆள் செத்து போயிருக்குது துக்கத்தில் இருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆறுதல் சொல்லாமல் நீ ஏசநாதரை நம்புகிற என்ன ஆச்சு பாருங்கள் ஆள் செத்து போச்சு அப்படின்னு இருக்காங்க நான் போன உடனே என்கிட்ட சொல்லி அழுதாங்க சரி நான் பிரசங்கம் பண்ணுற நேரம் வந்த உடனே அந்த சாவு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் பேசுகிறேன் அதான் நாங்கள் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் அதில் தான் பேசுகிறோம் அப்போ நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு இந்த வீட்டில் நடந்துருக்கிறது ஏதோ விசித்திரமாக இவங்க வீட்டில் மட்டும் நடந்ததுன்னு கிடையாது எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் நடந்திருக்குது என் வீட்டில் நடந்திருக்குது இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நடந்திருக்குது நம்ம யாராக எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம தாத்தா பாட்டிங்களை நம்ம சாவு பார்த்தது இல்லையா கண்ணீர் விட்டது இல்லையா துக்கத்தை நம்ம அனுபவிச்சது இல்லையா அனுபவிக்காதவர்களே கிடையாது இந்த உலகத்தில் சாவு நடக்காத வீடே கிடையாது ஏன்னா சாவுங்கிறது மனுஷனுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிஜமாக வாழ்க்கையில் வந்து விட்டது அதனால் சாவுங்கிறது எல்லா மத நம்பிக்கையிலையும் தாண்டி ஏழை பணக்காரன்ற எல்லைகளெல்லாம் தாண்டி படித்தவன் படிக்காதவன்றதெல்லாம் தாண்டி எல்லாருக்கும் பொதுவாக உண்டாகிற ஒன்று அப்படின்னு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அதுவே கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ரிலீஃபாக இருந்தது நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அப்படி தலை நிமிந்து உட்காந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நடக்கிறன்னு தான் இந்த வீட்லேயும் நடந்திருக்குது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது எல்லாருமே இதை எந்த காலகட்டத்திலையாவது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அனுபவிக்கிறோம் அதனால் இதில் முற்றிலுமாக நம்ம இழந்துடக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் இதில் சுதாரிச்சுக்கிட்டு இதில் நாம் இதிலிருந்து வெளியே வர்ற வழியை பார்க்கணும் அதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சில வார்த்தைகளை அவர்கள் மத்தியில் நான் போதித்தேன் அப்போ வேத வசனம் என்ன சொல்லுது இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளால் துக்கப்படுகிறீர்கள் இப்போ துக்கப்பட
பின்னால் திரும்பி பாருன்றோம் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிடுறாங்க அழிந்து போகிறப்போ நக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கணும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அதாவது பிரச்சனையினோட ஒரு துன்பம் கஷ்டம் தீமையை கடந்து போகும்போது அதை அனுபவிக்கும் போது அது அக்னியினோட கடந்து போகிற மாதிரி அக்னி சூழல கடந்து போகிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு சித்தரிக்கிறார் இந்த சித்தரிப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த மெட்டஃபார் சித்தரிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது பல காரியங்கள் சொல்லுது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா இன்றைக்கி துன்பத்தையும் தீமையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்களா யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ஃபயரி ஃபர்னஸ் நீங்கள் ஒரு அக்னி சூழையினுடைய கடந்து போகிறீர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அது லிட்டரலாக பழைய பாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு தானியல் புஸ்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஷாத்ராக் பேஷாக் ஆபித் நகர்ங்கிறவர்கள தூக்கி அக்கினி சூழலையே போட்டாங்க வாசிக்காதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வாசிக்க நேரம் இல்லை எனக்கு தானியல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அங்கே என்ன இருக்குது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாக பாபில் ஒன்று கொண்டு போகப்பட்டாங்க அடிமைகள்னா சும்மா ஒன்றுக்கு உதவாதெல்லாம் கொண்டு போகல அவன் ரொம்ப கிளவராக என்ன பண்ணிட்டு அந்த நேபுகாத் நேசாருங்கிற ராஜா இஸ்ரேல் ஜனங்கள்கிட்ட ரொம்ப டேலண்டடான ஆளுங்க எப்போவுமே இருந்திருக்காங்க போல இருக்குது அறிவாளிகள்லாம் அவங்கள மட்டும் தூக்கிட்டுவான்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டு போய் அடிமைகளை கொண்டு போய் தன்னுடைய நாட்டுக்கு அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு கொண்டு போயிட்டான் அதில் போனவங்க தான் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ டானியல் போன்றவர்கள் இவங்களாம் ஒரு பெருங்கூட்டமாக ஆயிரக்கணக்கான ஒரு பேர் போனாங்க போய் அங்கே பாபிலோன் நகரத்தில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியா திரும்பி போயிடணும்னு எருசிலேமிலிருந்து வந்தாங்க இவங்க அவங்க நகரம் பாலாக்கப்பட்டு விட்டது எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பாபிலோனியர் வெறுத்தாங்க இவங்களை சபிக்கிறாங்க திரும்பி போயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் எரேமியா திருத்தத்திலேருந்து ஒரு கடிதம் வருது போன வாரம் சொன்னாங்க என்ன கடிதம் வருது நீங்கள் தோட்டத்தை நடுங்க எப்போ வந்து ஆண்டவர் டெலிவர் பண்ண போகிறாரு நம்மளுன்னு காத்துன்னு இருந்தால் அவர் எழுதுகிறார் தோட்டத்தை நட்டு அதிலேருந்து சாப்பிடு வீட்டை கட்டி அதில் குடியிரு உன் பிள்ளைகளுக்கு பெண் பிள்ளைகளுக்கும் ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் திருமணம் செய்து வை அவள் குறையாமல் பெருகட்டும் அது மட்டும் இல்லை அங்கே உங்களை கொண்டு போயிருக்கேன் நான் அந்த நீங்கள் அவன் கொண்டு போனான்னு நினைக்காதீங்க நான் கொண்டு போயிருக்கோம் உங்களை அப்படின்றார் ஆண்டவர் நான் உங்களை கொண்டு போன அந்த தேசத்தின் சமாதானத்துக்காக அதன் செழிப்புக்காக ஜெபியுங்கள் அப்படின்றார் அவங்கள சபித்து ஜபித்து தான் பழக்கம் சங்கீதத்துலலாம் அது இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் வாசிங்கன்னா எப்படி சபிக்கிறான்றீங்க பாபிலோனே உன்னுடைய பிள்ளைகளை எவனாவது எடுத்து செவுத்தில் அடித்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு ஜபம் பண்ணுறான் அப்படி சபித்தானுங்க பாபிலோனை பாபிலோன்னா அவ்வளோ பெரிய வெறுப்பு அவனை அவன் ஆசீர்வதித்து ஜபித்தது இல்லை ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் அவனை ஆசீர்வதிக்க பண்ணணும் ஜெபி அந்த பட்டணம் நல்லா இருக்குன்னு ஜெபி ஏன்னா நீ அங்கே இருக்கிறப்போ அவன் நல்லா இருந்தால் நீயும் நல்லா இருப்ப அப்படிங்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத கருத்து ஆனால் அப்படி தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டதுனால இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சாத்ராக் மைசா காபேத் நேகோ டேனியல் போன்றவர்கள் உள்ளே போய் கவர்மெண்ட்டை வேலையில் சேர்ந்து பெரிய ஆட்களாக எழும்புகிறார்கள் எழும்புகிற காலத்தில் அந்த ராஜா ஒரு பெரிய சிலையை செய்கிறார் தொண்ணூறு அடி வயிறுத்துக்கு செஞ்சு அதை வச்சு இதை வணங்காதவனை கொண்டுடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டம் முயற்றுறாரு அப்போ இது ஃபாரினர்ஸ் ஆச்சு இவங்கெல்லாம் வெளியேருந்து வந்தவங்க இவங்க பெரிய பதவிக்கு உயர்றாங்க பெரிய ஞானிகளாக இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு இவங்களுக்கு எதிராக சிலர்லாம் வேலை செஞ்சாங்க ராஜா கிட்ட போய் போட்டு கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஆராதிக்க மாட்டாங்களாம் யூதர்கள் இவர்கள் இந்த ஒரே தெய்வம் என்ற கொள்கையை கொண்டவர்கள் எதுக்கு முன்னாலும் தலை வணங்க மாட்டாங்களான்னு சொன்னோன்னே ராஜா சொல்லிட்டாரு தலை வணங்கலைனா கும்பிடலனா நான் வந்து தூக்கி அக்னி சூழலில் போட வேண்டியதாகிடும் கடைசியில் ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் பாருங்கள் இவங்க முடியாதுன்ட்டாங்க என்னானாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ட்டாங்க உடனே ராஜா கோபம் அந்த தீயை இன்னும் அதிக சூடாக்க சொல்கிறார் பல மடங்கு அதிக சூடாக்கி இவர்களை கையங்காலையும் கட்டி கொண்டு போய் போட போனான் பாருங்க போட போனவன் செத்து போயிட்டான் அவ்வளவு சூடு போட போனவன் செத்து போயிட்டான் போட்ட ஆளுங்க கையை காலை கட்டி உள்ளே போட்டால் மூணு பேரும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மூணு பேரில் இப்போ நாலு பேர் நடந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ராஜா மொழமாக எட்டி பார்க்குறார் ஒரு பத்திரமான இடத்துலேருந்து எட்டி பார்த்துருப்பார் நினைக்கிறேன் அவரும் போயிருப்பார் ராஜா மொழமாக எட்டி பார்க்குறாரு பார்த்தா நாலு பேர் இருக்கான் ஆட்டில் கூப்பிட்டு கேட்குற ஏ மூணு பேர் தானே போட்டோம் நம்ம எப்படி நாலு பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு ஆள் வந்து டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்கிறாரு தேவ குமாரன மாதிரி இருக்காரு என்ன நடக்குது இங்கே அப்படி கேட்டால் அவன் சொன்னான் ஆமாம் மூணு பேர் தான் போட்டோம் எப்படி நாலு பேர் இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு வெளியே வர சொல்ல எல்லாருக்கும்னா வெளியே வந்தால் மூணு பேர் தான் இருக்கிறான் அந்த ஒரு ஆளை காணும் யார் அந்த 
நீ என்னுடையவன் இப்போ கவனிங்க நீ தண்ணி இது அந்த வாக்கு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பசங்கள்லாம் கேட்டிருக்கீங்க இதில் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நல்லா சொல்லுங்க நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் பொருளுதுவில்லை ஏன் பொருளாத ஆறு ஏன்னா அவர் உங்களோட இருக்கிற அந்த நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்றது தான் அங்கே செறவுகோல் மாதிரி வாசனம் வாக்கியம் அதை வச்சு தான் மீதியெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் நான் உங்க கூட இருக்கிறதுனால தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உங்க கூட இருக்கிறதுனால ஆறுகள் உண்மையில் பொருளாது நீ அக்னியில் நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது யார் சொல்றது அதை சொல்லிட்டாரு உன்னை சிரிச்சித்த தேவன் உன்னை உருவாக்கின கர்த்தர் உன்னை மீட்டு கொண்ட கர்த்தர் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்த கர்த்தர் அப்படின்னு தன் அடையாளம் காட்டிட்டார் அதையும் நம்மளா அடுத்த வாசனம் பாருங்க நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் உன் இரட்சகருமாக இருக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் யாராக அவர் இந்த நாலாவது ஆள் யாருன்னு கேள்வி கேட்குறாரு ராஜா எங்கேயா அந்த ஆள் நாலாவது ஆள் யார் அது தேவகுமாரன் மாதிரி இருக்கிறாரு சொல்கிறாரு தண்ணீருக்கு நடுவில் உன் மத்தியில் உன் கூட இருப்பேன்னு சொன்ன அந்த ஆண்டவர் தான் அவர் விவசாய தீர்க்கதரிசி சொல்கிறாரு தீயில் உன்னை தூக்கி போடும்போது நாங்கள் கூட இருப்பேன் அந்த ஆண்டவர் தான் அவர் ரட்சகராகிய கத்தர் நம்ம ரட்சிக்கிற தேவன் அப்படின்னு இங்கே ஏசாய தீர்க்கதரிசி இதை பற்றி சொல்கிறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இது வரும் தண்ணீரில் கிடக்கிற கதையா தண்ணி எப்படி கிடக்கிற கிடக்கும்போது கடவுள் உன் கூட இருப்பார் தீயில் நடக்கும்போது கடவுள் உன் கூட இருப்பார் அப்போ தண்ணியை கிடக்கிறது தீயில் நடக்கிறத பற்றி விவகாரமாக இது இன்றைக்கி தண்ணியில் நடக்கிறதே ஒரு டயரை வச்சு நடந்துடலாம் இல்லை பல உபகரணங்கள் இன்றைக்கு இருக்குது தண்ணியெல்லாம் கிடக்கிறதுக்கு தீக்குள்ளே கூட போயிட்டு வர்றதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி வச்சுருக்காங்க சயின்டிஃபிக் ஏஜில் எல்லாம் வச்சு ஒரு கிட்டு மாதிரி வச்சுருக்கா அனைத்தையும் போட்டு போயிட்டுலாம் வரலாம் கிட்டெல்லாம் போகலாம் தீக்கு பக்கத்தில் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இது எதை பற்றி அது வெறும் தண்ணீரை கிடக்கிறது தீயில் போடப்படுறதை பற்றி அல்ல இது என்ன சொல்லுகிறது கத்தர் என்ன சொல்கிறாரு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆறுகளை புரண்டு வருகிற வேகமாக ஓடி வருகிற அள்ளி கொண்டு போகிற மாதிரி வர்ற அப்படி சம்பவங்கள் வரும்போது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தீயில் போடப்படுறது போல் அக்னி சூளை போல சோதனைகள் உனக்கு ஏற்படும் போது ஒரு ஃபயரி ட்ரையல் மாதிரி ட்ரையல்ஸ் வரும்போது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த ஃபயரி ட்ரையல்ஸ் அந்த அக்னி போன்ற சோதனைகள் உன்னை எரித்து போட முடியாது உன்னை கடினை உள்ளவன் உள்ளவனை ஆக்க முடியாது உன்னை கசப்பானவனை ஆக்க முடியாது உன்னுடைய நம்பிக்கை